அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நமது பரதம் தமிழ் சேனலில் தீபாவளி பற்றி நமக்கு தெரிந்த மற்றும் தெரியாத கதைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு தெரியும் நரகாசுரன் கதை நரகாசுரனின் உண்மை பெயர் பௌமன் திருமால் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை துளைத்து அசுர்களை அழிக்கச் சென்றபோது அவரின் ஸ்பரிசத்தால் பூமாதேவிக்கு பிறந்தவன் நரகாசுரன் அசுரவதத்தின் போது பிறந்தவன் என்பதால் அசுர சுபாவம் இவனுக்கு இயல்பாக அமைந்துவிட்டது நரன் என்றால் மனிதன் மனிதனாக இருந்தாலும் துர்குணங்கள் நிரம்பியவனாக இருந்ததால் நரக அசுரன் எனப்பட்டான் அப்பெயரை நரகாசுரன் என்றானது இவன் தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பல்வேறு துன்பங்களை கொடுத்து வந்தான் இதை அறிந்த மகாவிஷ்ணு அவனை கொல்ல நினைத்தார் ஆனால் அவன் பூமி தாய்க்கு பிறந்தவன் அவன் தன் தாயை தவிர வேறு யாராலும் கொல்லப்பட முடியாத வரம் பெற்றிருந்தான் எனவே மகாவிஷ்ணு ஒரு தந்திரம் செய்தார் நரகாசுரனுடன் போரிட்டார் அவன் மாக மகாவிஷ்ணு மீது அம்பு எய்தான் இந்த அம்பு பட்டு அவர் மகம் மயக்கம் அடைவது போல் கீழே விழுந்தார் இதை பார்த்த சத்யபாமா கோபமடைந்து நரகாசுரனை போருக்கு அழைத்தார் சத்யபாமா பூமியின் அவதாரம் என்று உணராமல் அவரோடு நரகாசுரன் போர் செய்தான் அன்னையின் அம்புக்கு பலியாகி சரிந்தான் அப்போது தான் அவனுக்கு சத்யபாமா தனது தாய் என்று தெரிந்தது அவரிடம் அம்மா நான் மறைந்த இந்நாள் மக்கள் மனதில் நிற்க வேண்டும் என்னுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்ட தேவர்களும் மக்களும் இந்த நாளை இனிப்பு வழங்கி ஒளிமயமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டினான் மகாவிஷ்ணுவும் சத்யபாமாவும் அவனுக்கு வரம் கொடுத்தார்கள் இதையொட்டி நரகாசுரன் மறைந்து மகிழ்ச்சி பொங்கிய நாள் தீபாவளி பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது இதனை கிருஷ்ணநிலை என்கிறது புராணம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராமன் கொடியவனான ராவணனை அழித்துவிட்டு தனது வனவாசத்தை முடித்து கொண்டு மனைவி சீதையுடன் சகோதரன் லட்சுமணனுடன் அயோத்திக்கு திரும்பிய நாளை மக்கள் விலக்கேற்றி வரவேற்றனர் அதனை தொடர்ச்சியாக தீபாவளி பிறந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக தீபாவளி ஐப்பசி மாதங்களில் வரும் ஆனால் ஒரு சில வருடங்களில் இந்த மாதத்தில் மாற்றம் நடப்பது உண்டு இது ஐப்பசி இல்லை என்றால் புரட்டாசி விஷ்ணு புராணம் தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் நீராடி மகாலட்சுமி பூஜை அனு பூஜையை அனுஷ்டித்து தீபங்களை ஏற்றி வீடு நிறைய வைத்தால் லட்சுமி கடாச்சம் கைவர கிடைக்கும் என்கிறது இன்னொரு கதையும் உண்டு கந்த புராணத்தின்படி சக்தியின் இருபத்தோரு நாள் கேதார கௌரி விரதம் முடிந்து இந்த தினத்தில்தான் விரதம் முடிவடைந்த பின்னர் சிவன் சக்தியை தன்னில் ஒரு பாதியாக ஏற்று அர்த்த நாரீஸ்வர் உருவம் எடுத்தார் இறைவன் ஜோதி வடிவமாக நம்முள் இருக்கிறான் இந்த ஜோதி வடிவான இறைவனை வழிபடுவதற்காக சிறப்பு நாளே தீபாவளி ஆகும் தீப வழிபாடு தீபாவளி என நாம் கொள்ளலாம் மேலும் ஆணில் பெண் சரிப்பாதியாக இணையும் நன்னாளினை இணைப்படுத்துவதாக தீபாவளி அமைந்ததாக கூறுகிறது ஸ்கந்த புராணம் பொதுவாக ஐப்பசி மாதம் பனி நிறைந்த மாதம் இல்லம் தோறும் குளிர் அதிகமாக அண்டும் காலம் இருள் கூடும் காலம் என்றும் இதை கூறலாம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒலியை பெருக்கி உஷ்ணத்தை வீடுகளில் உருவாக்க இந்த பண்டிகையை மக்கள் கடைபிடிக்க தொடங்கியிருக்கலாம் என்பதும் ஒரு கருத்து எல்லோரும் கொண்டாடிய தீபாவளி இது பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா தீபாவளி பண்டிகையை இந்தியர்கள் மற்றும் இந்துக்களை தவிர பிற நாட்டாரும் பிற மதத்தவரும் கூட கொண்டாடும் பழக்கம் இருந்துள்ளது பழங்கால இந்திய மன்னர்கள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் பரிசு பொருட்களை அளிப்பதை அளிப்பதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தனர் தமிழ் மன்னர்கள் பண்டைய காலத்தில் ரோம் எகிப்து பாபிலோன் கிரேக்கம் பாரசீகம் என பல உலக நாடு நாடுகளுடன் வர்த்தக தொடர்புகள் இருந்துள்ளன இந்தியாவிலிருந்து வாசனை திரவியங்கள் மூலிகைகள் யானை தந்தங்கள் எடுத்து சென்றதாக வரலாற்று கூறுகிறது அந்த வணிக தொடர்பின் போது இந்தியாவிலிருந்து சென்ற பல வணிகர்கள் இடம்பெயர்ந்த நாட்டில் தீபாவளி பண்டை பண்டிகையை கொண்டாடியுள்ளனர் ஆகவே பல தேசங்களும் பரவியுள்ளது தீபாவளி சீக்கியர்களும் சமணர்களும் கூட இப்பண்டிகையை வெவ்வேறு காரணக்காக கொண்டாடுகின்றனர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழாம் நூன் ஆண்டு பொற்கோயில் கட்டுமான பணிகள் துவங்கிய தினம் என சீக்கியர்கள் தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றனர் சமணர் சமணர்கள் மகாவீரர் முக்தி அடைந்த நாள் 
என தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றன இப்போது கூட இந்தியா மட்டுமின்றி இலங்கை நேபாளம் மியான்மர் சிங்கப்பூர் மலேசியா பிஜி வங்கதேசம் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் இந்த பண்டிகையை மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் இதுவே தீபாவளி பற்றிய கதைகள் தீபாவளி அன்று அனைவரும் அதிகாலையில் எழுவர் எண்ணெய் குளியல் அதாவது கங்கா குளியல் செய்வர் மக்கள் புத்தாடை உடுத்தியும் பட்டாசுகள் விடுத்தும் மகிழ்வர் இனிப்புகள் நிறைய செய்து ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வர் பரிசுகள் தந்து மகிழ்வர் பெரியோரை வணங்கி வாழ்த்து பெறுவர் தீப ஒளி திருநாளன்று பட்டாசு மத்தாப்பு கொளுத்துவது மக்களின் வடி வாடிக்கை மேற்கு நாடுகளிலும் தீபாவளிக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு மற்ற பல இந்து விழாக்கள் போல் அல்லாமல் அனைத்து இந்துக்களும் ஏதோ ஒரு வழியில் தீபாவளியை கொண்டாடுவதாலும் இந்துக்களுக்கு இப்பண்டிகை அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது இங்கு இது ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் என்று அறியப்படுகின்றது தீபாவளி பல்லின பண்பாட்டு கொண்டாட்டங்களில் ஒன்றாக மாறி வருகின்றது ஆகவே அனைவரும் தீபாவளி அன்று தீபங்களை ஏற்றி ஒளி மிகுந்த தீபாவளியாக இதை கொண்டாட வாழ்த்துகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பரதம் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்